ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കഴിയുന്നത് വരെ ശബരിമലയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറയുന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രി അതിനു മുമ്പ് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയ്ക്കായി നിങ്ങൾ മതിൽ തീർക്കൂ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് എത്രത്തോളം വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസിന് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് സി പി എം ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഈ ശബ് മതിൽ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം വനിതാ മതിൽ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം നാളെ ഇതുവരെ അവരുടെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ചന്ദ്രൻപിള്ള പറഞ്ഞു തരുന്ന ആകെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് വേണേലും പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ കുറിച്ചും ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവർ പറയുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമേ ആക്കേണ്ട അവരുടെ പ്രവൃത്തി മാത്രം കണ്ടാൽ അവർ വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയെന്നാണ് അവരെന്തായാലും പങ്കെടുക്കില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാർ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ള വിഷയം ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുവാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കും ആദ്യം മുതലും നാൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിപുലീകരണവും വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ഉൾപ്പെടെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ എൽ ഉൾപ്പെടെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാന മൂവ്മെൻറ്റിന് ഇത് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കാരണം ഐ എൻ എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ തന്നെ ലീഗിൻ്റെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതി തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ലീഗിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഐ എൻ എൽ രൂപീകരിച്ചത് ആ ഐ എൻ എല്ലിന് അന്ന് പേര് പോലും നിർദ്ദേശിച്ചത് ശ്രീ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം എന്ന പേരില്ലാതെ വേണം വരാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ നയപരമായ തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ ആശയപരമായ തീരുമാനം അത്തരത്തിൽ ജാതീയമായ പേരുകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്താണ് ഏതായാലും അത്തരത്തിലൊരു ഐ എൻ എൽ രൂപീകൃതമായി ഐ എൽ എന്ന് എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷം പത്തിരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്താറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഐ എല്ലിനെ ഇപ്പോൾ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ എല്ലിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഐ എല്ലിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും പണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ നടന്നിട്ടില്ല അവരുടെ വർഗീയ നിലപാടുകൾ ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഐ എല്ലിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നതിനകത്ത് അവരുടെ നിലപാടുകളിൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഐ എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിലപാട് വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരെ പത്തിരുപത്താറ് വർഷം പുറത്തു നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വർഗീയ കക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിലോ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നതിലോ തടസ്സമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ശ്രീ ചന്ദ്രമുള്ള അങ്ങയുടെ നേതാവ് അങ്ങയുടെ സർവസമ്മതനായ അങ്ങയുടെ നേതാവായിരുന്ന ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഐ എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് മറുഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് ശ്രീ ബാർ ബാലകൃഷ്ണളെ സംബന്ധിച്ച് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു അഴിമതി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തി ഏക രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു പിന്നെ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കോടതികളിൽ ഉൾപ്പെടെ പോരാട്ടവുമായി പോയപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അവസാനം പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പുറകെ പാർട്ടിയാണ് ചിലവ് നടത്തുന്നതെന്നും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്നും ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ശ്രീ കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം അപ്പോൾ പാർട്ടി അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൂടെ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടി തന്നെയാണ് ആ കേസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇപ്പോൾ എന്ത് നയപരമായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷയായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലോ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ നിങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നയപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ നിങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നത് അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ജനതാദൾ ജനതാൾ പോയിട്ട് വന്നു ഞാൻ ജനതാളിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അവർ
ഇന്ന് ആറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറന്ന നേതാവെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട എന്താ സ്ത്രീവിരുദ്ധരെയും വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളെയും സവർണ മേധാവികളെയും ഒന്നും അല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇവർ ബാധ്യതയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നയപരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിള്ളൽ വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ തയ്യാറായത് ഞാനൊന്നും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും ശ്രീ പിന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഒരാൾ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ വാദിയായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരുന്നു ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ പ്രതിയായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരുന്നു ഇനി നാളെ എൽ ഡി എഫിലോ ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഒപ്പുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിടണം അല്ലേ ഇനി അത് മാത്രമല്ല അഴിമതിക്കെതിരായ ഒരു സമരം നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ടേ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ക്ഷണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് പൊതുസ